இது வரைக்கும் தமிழ் ஃபார்மா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சேனல் உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து அழுத்திருங்க வெல்கம் டு தமிழ் ஃபார்மா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா நம்ம ஜனத்தொகையில் பொதுவாக இருக்கிற ஒரு நோய் டயாபெட்டிஸ் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் அழைக்கக்கூடிய சக்கர நோயை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த சக்கர நோய் ஏன் திடீர்னு இவ்வளோ பேருக்கு வந்துச்சு ஏன் நம்மளுக்கு முந்தைய இருந்த ஜென்ரேஷன் இல்லை தலைமுறையில் இல்லை சரி இதுக்கு நம்ம வீட்டில் இருந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா இது இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா கடைசியில் நம்ம ஹெல்த்துக்கு அதாவது நம்ம உடல் நலத்திற்கு என்ன ஆக போகுது அப்படின்றத பார்த்தில் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் அதனால் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த சக்கர நோய் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன தலைமுறைக்கு இல்லாத காரணம் என்னென்னா அவங்க எடுத்துக்கிட்ட உணவு தான் அவங்க எடுத்துக்கிட்ட உணவு வந்து எப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவைக்கேற்ற உணவு எடுத்துக்கிட்டாங்க நம்ம வந்து இப்போ அப்படி இல்லை நம்ம இருக்கிற பிஸியான ஒரு லைஃப்பில் நம்ம கிடச்சதை சாப்பிட்றோம் எது சீக்கிரம் ரெடி ஆகுதோ அதை சாப்பிட்டு போயிடுறோம் அதனால தான் முக்கால்வாசி நம்ம தலைமுறையில் சக்கர நோய் அதிகமாக இருக்குது சரி இந்த சக்கர நோய் வந்து சாப்பாடால் மட்டும்தான் வருமானா கிடையாது மரபியல் சான்ற சில காரணங்களாலையும் இந்த சக்கர நோய் வருது மரபியல்னா ஜெனட்டிக்ஸ் இந்த காரணங்கள்னாலையும் சில பேருக்கு இது இருக்கும் சக்கர நோய் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து டைப் ஒன் டயாபெட்டிஸ் அப்படின்வாங்க இன்னொன்று வந்து டைப் டூ டயாபெட்டிஸ்வாங்க இந்த டைப் ஒன்க்கும் டைப் டூக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்சுலின் அப்படின்னு ஒரு சுரப்பி இருக்குது அதுதான் வந்து நம்ம சக்கரையை உடல் ரத்தத்தில் எவ்வளோ இருக்கணும் எவ்வளோ இருக்கக்கூடாது அதை இதெல்லாம் பராமரிக்கிறது அந்த இன்சுலின் அப்படின்ற அந்த சுரப்பி தான் இந்த இன்சுலின் எப்படி நம்மளுக்கு வேலை செய்யுதுன்றதை பொறுத்து தான் இந்த டைப் ஒன் டைப் டூன்றதை பிரிக்கிறாங்க டைப் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் வந்து தேவையான அளவுக்கு சுரக்கலை இன்சுலின் வந்து இப்போ உடம்புக்கு இன்னும் அதிகமாக தேவைப்படுதுன்றவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த டைப் ஒன் இதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா மரபியல் சான்ற ஒரு காரணம் நம்ம செல்லுகளே நம்ம தடுப்பு இதுவே வந்து நம்ம பேன்க்ரியாஸ் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய அந்த இதை வந்து அடிச்சிருது பேன்க்ரியாஸில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வகையான அணுக்கள் இருக்குது ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படின்னு இல்லை இந்த பீட்டா அணுக்கள் வந்து இன்சுலின் உருவாக்கும் ஆல்ஃபா அணுக்கள் வந்து குளுக்ககான உருவாக்கும் இந்த இன்சுலினோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்திலேருந்து அணுக்களுக்கு அதாவது நம்ம அணுக்களுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் அப்படின்றத கொடுத்தா தான் அதுங்களால் சரியாக வேலை செய்ய முடியும் இந்த ரத்தத்தில் இருக்க குளுக்கோஸை வந்து நம்ம செல்களுக்கு இடம் மாற்றுறது தான் இந்த இன்சுலினோட வேலை குளுக்ககானோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எதிர்மாறாக இருக்கும் ரத்தத்தில் வந்து குளுக்கோஸ் ஏற்றுறது தான் குளுக்ககானோட வேலை நம்ம உடம்பு சரியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம உடல்நிலை சரியாக இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டுமே தன்னோட வேலையை சரி சமமாக பண்ணிருக்கும் ஒரு பக்கம் இது குளுக்கோஸை அணுக்களுக்கு தள்ளும் இன்னொரு பக்கம் இது வந்து நம்ம குளுக்கோஸை ரத்தத்துக்கு தள்ளிட்டு இருக்கும் இந்த இன்சுலினோட பற்றாக்குறையால் இந்த டைப் ஒன்னில் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்சுலின் தேவையான அளவுக்கு இருக்காது உடம்புல அப்படின்றப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த குளுக்ககான் அப்படின்றது மட்டும் என்ன பண்ணுன்னா ச சர்க்கரையை வந்து நம்ம ரத்தத்தில் ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரை அளவும் ரொம்ப அதிகமாயிரும் இந்த டைப் டூ பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் இருக்கும் உடம்புல ஆனால் இன்சுலின் வந்து அணுக்கள்குள்ளே போக முடியாது அணுக்கள்குள்ளே போகணுன்னா ரிசப்டார்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சிலது இருக்கும் அந்த ரிசப்டார்ஸ் தான் வந்து இந்த ஆளுக்குள்ள உள்ள கொண்டு போக முடியும் அது வந்து சரியா வேலை செய்யலை அப்படின்றப்ப தான் நம்மளுக்கு இந்த டைப் டூ வருது நம்மள முக்காவாசி பேருக்கு இருக்கிறது இந்த டைப் டூ தான் இந்த டைப் டூ வந்து ரொம்ப அபாயகரமானதும் இல்லை டைப் ஒன் அவ்வளோ அபாயகரமானதான நம்ம வீட்டில் இருந்த மாரி இதெல்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அப்படி வீட்டில் சும்மா உட்காராம சும்மா ஒரு சின்ன வாக் காலை எழுந்தோடனே ஒரு சின்னதாக ஒரு எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைமை ஒதுக்கி அதே மாதிரி நம்ம சாப்பாட்டு பழக்கங்களை மாற்றிக்கிட்டோம்னாலே வீட்டில் இருந்த மாதிரி இந்த சக்கர நோயை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் சரி இந்த சக்கர நோயை கண்ட்ரோல் பண்ணல இதை பற்றி நான் கேர் பண்ணிக்கல எனக்கு எதாவது ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆகும் இந்த சக்கர நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஏன்னா கூட பிபி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஹார்ட் அட்டாக் வருங்க அதே மாதிரி சக்கர நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரப்ப வழி தெரியாது வழி இல்லாமல் இறந்து போயிடுவாங்க அதனால் சக்கர நோய் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட உணவு பழக்கத்தை நீங்கள் எப்படி வாழ்கிறீங்க எந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க அதே மாதிரி டாக்டரை தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள் சக்கர நோயை வந்து தனியாக அது வந்து பல நோய்களுக்கு முக்கியமான காரணம் இல்லை ஆனால் இது வேறு ஏதாவது இந்த கொலஸ்ட்ரால் பிபி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சேர்ந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம உயிரை பறிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்கு நம்மளை போய் விட்டுரும் அதனால் சக்கர நோயை வந்து ரொம்ப லேசாக எடுத்துக்காதீங்க அது வந்து